హైదరాబాద్ కు దగ్గరలో గజం భూమి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే వివరాలకై స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మహిళల అవసరం లేకుండా పిల్లల్ని కనొచ్చా ఈ విషయంలో నిజమెంత అసలు స్త్రీ లేకుండా ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఇదే అంశంపై మాట్లాడేందుకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు లైవ్ కాల్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఫజల్ గారు వారితో మాట్లాడి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే మా మానవ ప్రయోగాల్లోనే ఒక కీలక ముందడుగు పడబోతోంది అది కూడా పిల్లలను ఉత్పత్తి చేసే ఫ్యాక్టరీ అని వింటూ ఉన్నాము నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది బట్ ఇది దేనికి దారి తీస్తుంది పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి అని మాట్లాడుకునే ముందు ఫస్ట్ అసలు వీటికి సంబంధించిన వివరాలు చెప్తారా ఎలా సాధ్యమవుతుంది నిజంగా నెక్స్ట్ రానున్న రోజులు చూడబోతున్నామా ఏం చెప్తా సో వీటిని ఏంటంటే ఎగ్జో పాడ్స్ అంటాం అనమాట అంటే సేమ్ మన గర్భ సంచి ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే టెంపరేచర్ అదే అమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అదే న్యూట్రియన్స్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ ఇది సౌత్ కొరియాలో క్రియేట్ చేశారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైప్ యా అండ్ జపాన్ లో కూడా ఇది ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ స్టిల్ సో ఇది ఏంటి అంటే ఒక ఎంబ్రియోని నార్మల్ గా మనము టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ లాగా ఫామ్ చేస్తామన్నమాట అంటే స్పర్మ్స్ ఇంకా ఎగ్స్ తీసుకొని ఆ బేబీ ఏదైతే ఉందో గర్భ సంచిలో గ్రో అవ్వాల్సిన బేబీ ఈ ఎగ్జో పాట్స్ లో పెడుతుంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ యూట్రస్ అనేదానికి బట్ ఇట్ హాస్ నాట్ బీన్ లైక్ కంప్లీట్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఫస్ట్ అయితే ఒక షీప్ ని తయారు చేశారు ఫస్ట్ ఒక షీప్ అయితే ఫామ్ అయింది బట్ ఇప్పుడు నౌ దే ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ హ్యూమన్స్ ఆల్సో సో హ్యూమన్స్ లో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ తయారైంది బట్ యునో ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ సెక్యూర్డ్ అనమాట బట్ మీరు అనుకుంటున్నట్టు హ్యూమన్స్ ని ఫామ్ చేసే ఫ్యాక్టరీ అయితే కాదు బట్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు సరగేట్ అర్ధ గర్భం తీసుకుంటున్నారు కదా సో దాని బదులు ఇలా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వూమ్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మనం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఎంబ్రియోని తయారు చేసి అదే నైన్ మంత్స్ వరకు మోసి అదే మనకి ఒక బేబీని ఒక హెల్దీ బేబీని నరిష్ చేసి మనకి బయటకి ఇస్తుంది రైట్ కానీ ఎంత కాదనుకున్నా తల్లి గర్భంలో పెరిగితేనే దానికి అర్థం ఉంటుంది అని అంటారు అంటే ఆ రిలేషన్ కావచ్చు ఆ బాండింగ్ అనేది ఉంటుందని మాట్లాడతారు బట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే ఉంటుందా అండి అంటే తల్లి గర్భంలో ఏ విధంగా బేబీ పెరుగుతుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుందా సో తల్లి గర్భం అంటే సి ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎట్లా అంటే యూట్రస్ అనేది అస్సలు వాళ్ళ ఆ బేబీ అనేది మోయలేదు ఆర్ సమ్ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వేర్ ఆ బేబీని మోయడం వలన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు సో అలాంటి కేసెస్ లో మాత్రమే ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ అస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ లాస్ రిగార్డింగ్ దిస్ అంటే అందరూ దీన్ని యూజ్ చేయకుండా ఎవరికైతే మెడికల్ కండిషన్ ఆర్ మెంటల్ కండిషన్ ఆర్ యునో సమ్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్ వేర్ వాళ్ళ ఓన్ బేబీస్ ని వాళ్ళు మోయలేరు వేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సరగేట్ వి ఆర్ ఆప్టింగ్ దిస్ అని ఒక వెరీ స్ట్రిక్ట్ లా తీసుకురావాలి లైక్ హౌ ఇప్పుడు సరగసిలో ఎంత స్ట్రిక్ట్ లా ఉందో అలాంటి ఒక స్ట్రిక్ట్ లా పెడితే గవర్నమెంట్ దెన్ ఇది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది ఉండదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఇట్ బికాస్ డెత్ నో ఇట్ హాస్ లాంచ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే సాధారణ జనాలకు అయితే అప్పుడే అందుబాటులో ఉండదు దిస్ ప్రొసీజర్ యునో అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎమోషనల్ బాండింగ్ అంటున్నారు కదా సో డెఫినెట్లీ గర్భంలో పెరిగే ఎమోషనల్ బాండింగ్ డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ డాక్టర్స్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఒక లేడీకి తన గర్భము అదంతా బాగుంటే వీ షుడ్ నాట్ గివ్ హర్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ అదర్ దిస్ థింగ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఐ టోల్డ్ యూ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఫిజియోలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటేనే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ ఆ ఇండికేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటేనే మనము ఈ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ ని ఆఫ్ చేయాలి మన సరగెట్స్ లో ఎట్లా అయిందో ఆఫ్టర్ దట్ స్ట్రిక్ట్ లా అట్లా కాకుండా ముందే ఒక స్ట్రిక్ట్ లా పెట్టేసి ఇండికేషన్ ఉంటేనే యూస్ చేయాలి అనేది రావాలి ప్రత్యేకించి పిల్లల్ని కానీ అవకాశం ఎవరికి లేదో వాళ్ళకి ఇది ది బెస్ట్ అని చెప్తున్నారు కరెక్ట్ వాళ్ళ కోసం అయినదే ఇక్కడ ఇంకొకటి అండి కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు ప్రత్యేకించి అంటే ఎలా పుట్టాలో ఎలా ముఖ కవలికలు కావాలో ఎలాంటి క్వాలిటీస్ పిల్లల్లో కావాలో వాళ్ళ శరీర ధారుణ్యం కావచ్చు వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఐస్ కలర్ కావచ్చు బేబీ స్కిన్ కలర్ కావచ్చు ఇవి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుందా వీటిలో ఎలా అసలు సో బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇఫ్ దట్ బేబీ ఇఫ్ దే వాంట్ దేర్
అది మరి వినడానికి ఒక సైఫై మూవీ లాగా ఉంది దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ బట్ బికాస్ వి ఆర్ హ్యూమన్స్ మనకి ఏంటంటే మన ఆఫ్ స్ప్రింగ్ మన లాగా ఉండాలి మన డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఏదో రితిక్ రోషన్ షారుఖ్ ఖాన్ లా కాకుండా వీ వాంట్ ఆర్ ఓన్ జీన్స్ అనే కోరిక ఎవరికైనా ఉంటది యా సో ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళు బ్రౌన్ కలర్ ఐస్ విత్ మై ఫేస్ అట్లా అయితే ఉండదు ఐ మీన్ దట్ విల్ బి టోటలీ లైక్ ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ లాగా ఉంది ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ కమ్ వెరీ సూన్ అంత అయితే రాదు అని నేను అనుకుంటున్నా బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వెన్ బీ సీ ఎవరైతే మదర్ ఆ గర్భ సంచిలో మోయలేదో వాళ్ళు ఓన్ జీన్స్ తోనే చేయాలి ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనం చూస్తామండి సెవెన్ మంత్స్ కే కొంతమంది పుట్టేస్తుంది చాలా అంటే నెలలో నిండకుండానే చాలా మంది పిల్లలు పుడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదని భావించవచ్చు అంటారా సో బేసిక్ గా మనకి ఇంకా ఈ ఎగ్జో పాడ్స్ గురించి వీ డోంట్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అంటే ఒక బేబీ లైవ్ గా వచ్చేంత వరకు వీ డోంట్ నో అందులో అండ్ ఆ గ్రో అయిన బేబీకి మెంటల్ కండిషన్ ఎలా ఉంటది ఎందుకంటే ఓమ్ ఈజ్ లైక్ యునో గర్భ సంచి ఈజ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సైడ్ బ్లడ్ కానీ అట్మాస్ఫియర్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ అది ఇట్స్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఎందుకంటే హ్యూమన్ బాడీలో పెరుగుతుంది కాబట్టి అది గ్రో అయిన తర్వాత హ్యూమన్ బేబీ యునో కండిషన్ ఎట్లా అంటే మెంటల్ కండిషన్ ఎట్లా ఉంటది ఆ బేబీ గ్రో అయ్యేంత వరకు తెలియదు మనకి you know because mm-hmm. this is at a very very experimental stage you know we are only at level a inka manam level z varaku vellali and uh, in a baby mental situation ela untadi vaati milestones ela untayi and uh, is it like a normal baby or not we don't know yet because it's at a very initial ipudu vaallu just oka baby maatrame putti inka but adani milestones ela untayi dani behavior pattern ela untadi all that study happen only then it can be released into the market maybe it'll yes. take a uh, 5 years or 6 years or whatever but a yes. uh, mental status anedi very important just oka baby vachedam kaadu a baby normal human baby la behave chestunda ledha adi kuda chu yeah kachithanga choodalsina avasaram undi kanante overall ga maatladukunte idi negative dari tise avakasam untundi ante ee avakasanni misuse chese chances kuda unnai ane maata venapadutundi asalu idi vipareetamu సో సి ఎవ్రీ ఇన్వెన్షన్ ఏ ఇన్వెన్షన్ అయినా ఈవెన్ అలా అనుకుంటే మన ఇంటర్నెట్ కూడా ఎందుకు వెన్ ఇట్ కేన్ చాలా మంది సైడ్ ఇట్స్ వెరీ నెగిటివ్ యూనో ఇంటర్నెట్ స్పాయిలింగ్ టైమ్ అని తర్వాత అదని బట్ దాని వల్ల బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వాక్ టిల్ ద బ్యాంక్ యూనో అప్పటికప్పుడు మీరు జీపే చేసేయచ్చు so there are pros and cons for every invention oka first oka kotta thing edaina ochina first manaki etla untadante human psychology dani first negative way lo teesesukuntaru but later on we will realize that you know deentlo benefits kuda unnayi that's what i'm saying exploitation avvakunda ee kachithanga konni rules petti strict ga adi paatiste first of all a human womb anedi artificial womb anedi it will be very very costly first of all it won't be affordable so easily as the doctors they did manak akka nunchi ikkadi varaku raadaniki it will take a lot of time maybe another 3 4 years man india ki raavadaniki adi experiment chesi danni daily practice lo pettadaniki it will definitely take time and adi vachi danni explore chesi dani pros cons telusukone adi market lo release cheyali whatever it is ante direct ga market lo release cheyakunda i mean for the doctors or whoever whoever is handling this uh, the whole scientific team will uh, decide its pros and cons appade adi manam release chestam and yeah meer annattu every invention will have its plus will have its minus plus entante chaala mandi pregnancy ni rani vallaki it is a new boon ante vaalla baby ni teesukoni velpodam ante 9 months adi chusukuntu ela grow avutundo month month chusukuntu it's like a transparent glass anamata so baby growth enti ela undi anni chusukuntu సో డాక్టర్ గారు ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారంటే మిస్యూస్ చేయకుండా ఉంటే బెటరే కానీ ఎవరైతే పిల్లలకు అనే అవకాశం లేదో వాళ్ళకి మాత్రం ఒక మంచి అవకాశం ఒక వరం లాగా భావించవచ్చు అంటారా డెఫినెట్లీవల్యూషన్ ఇది వస్తే మాత్రం రెవల్యూషన్ ఇన్ సైన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినెట్లీ ఎనీ ఇన్వెన్షన్ మనం ఎట్లా అంటే యాజ్ హ్యూమన్స్ యాజ్ వి ఆర్ ఎవాల్వింగ్ మనకి ఎవ్రీ ఇన్వెన్షన్ హ్యాస్ హ్యాస్ టు కమ్ we have to see both the faces both the negative and positive but i think we should not stop the invention any place endukante uh, science lo revolution ostundi ante it is a big boon for human ekkadaina manam science and technology ni we have to go for it 
always mm. so i think we have to accept it and uh, make some very good rules yes right and thank you so much chala clearly explain chesaru and namaste and